പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടെ ഇങ്ങനെ നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സംബന്ധമായി എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളിലും രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടും ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾക്കും കർത്താവ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ അതുപോലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വിശ്വാസികളുടെ മധ്യെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നാം ആരുമല്ല ദൈവവചനം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന അതേ ദൈവവചനം തന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അവൻ അവനിലുള്ള പാപ സ്വഭാവം അവനിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പാപ സ്വഭാവം സഭായുഗത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് മറ്റ് യുഗങ്ങളിലെ വിശ്വാസികൾ ഉൽപ്രാപണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചില സമയത്താണ് അന്നേരമാണ് അവരുടെ ആ പാപ സ്വഭാവം അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട് പുതിയ പ്രകൃതവും പഴയ പ്രകൃതവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന ചില തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരാള് ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രക്ഷയുണ്ടോ രണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ പഴയ പ്രകൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ പഴയ പ്രകൃതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ പ്രകൃതം നയിക്കുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും പോകുമെന്ന് തിരുവഴുത്തി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അത് നാം ഉപദേശമാക്കി മാറ്റരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു വിശ്വാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ്റെ അവൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും ഇത് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത പഠിപ്പിക്കുന്ന വേർപാടുകാർ പോലും ചിലർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ പലയിടത്തും അടക്കാൻ ആളുകൾ മടിക്കാറുണ്ട് 
സമുദായങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അതൊരു ദുർമരണമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി തെമ്മാടിക്കുഴി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി ആ സായിപ്പിൻ്റെ ആ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഡെവലപ്മെൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സഹോദരൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പിൻ ഇത് പിന്മാറ്റവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒരു വ്യക്തി ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ വ്യക്തിക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരവസരം ദൈവം നൽകുകയും ആ വ്യക്തി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മരി പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തി യഥാസ്ഥാനപ്പെടാതെ മരി മരിച്ചുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അല്ലായിരുന്നു ഇതും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തെറ്റായ ടീച്ചിങ് ആണ് അതിന് ആ സഹോദരൻ ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമത്തിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ മാറിപ്പോയ എല്ലാവർക്കും ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടാൻ ഒരവസരം നൽകി നൽകിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്മാറ്റത്തിൽ മാറിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാനും ദൈവവുമായിട്ട് തിരിച്ച് കൂട്ടായ്മയിൽ കട തിരിഞ്ഞു വരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു അവസരം നൽകുകയും അവർ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഈ അവകാശവാദം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അനുഭവത്തിൻ്റെ സംഭവത്തിൻ്റെയും അടി അനുഭവത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങളുടെ അടി അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാണെങ്കിൽ പെന്തിക്കോസ്തുകാര് ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സത്യമെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങളുടെയോ അനുഭവങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ പോയാൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ കടന്നു വന്ന താമാർ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക ആണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും നമുക്കങ്ങനെ ആകാം ലക്ഷ്യമാണ് മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലുള്ള എത്രയോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർത്ഥം അനർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെയോ മനുഷ്യരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയിൽ കൂടെ കർത്താവ് നൽകിയ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അത് എന്നും എല്ലാ യുഗത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു അത് ഒരു ഉപദേശമാണ് ആജ്ഞാരൂപത്തിൽ അതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം സംഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥാപിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉപദേശത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയാൽ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലെയിമിന് പഴയ നിയമത്തിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ഉപദേശം ഉണ്ട് ആ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ മെനുവിലുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കട്ടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഡോർ പോസ്റ്റിൽ പെരട്ടിയ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിഗ്രഹാരാധനയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയിൽപ്പെട്ടു വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ എല്ലാവരും പിന്മാറ്റത്തിൽ പെട്ടുപോയായിരുന്നു ആ പിന്മാറ്റത്തിൽ പെട്ടുപോയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി അഹരോനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ മാറിയത് കൊണ്ട് അവരുടെ സമ്മർദ്ദം പേടിച്ചാണ് അഹരോൻ ആ കാളക്കുട്ടിയെ പണിതത് ഈജിപ്തിലെ ദൈവമായ കാളക്കുട്ടിയെ അല്ലെ അപ്പിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചത് അങ്ങനെ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയതിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ആളുകളെയാണ് സംഹരിച്ചത് മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവഭാഗത്തുള്ളവർ കടന്നു ചെന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സഹോദരനാന്നോ സഹോദരിയാന്നോ പിതാവാന്നോ മാതാവാന്നോ നോക്കാതെ സംഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂവായിരം ആളുകളാണ് സംഹരിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ ഈ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരവസരം നൽകിയില്ല യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടോണം അല്ല ഇപ്പൊ സംഹരിക്കും ഇല്ല ഒരു വാണിങ്ങും അവിടെ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല ഈ സംഭവത്തിന് കുറച്ചു മുൻപ് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാരാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രോബിളി ആറ് ലക്ഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആറ് ലക്ഷം സ്ത്രീകളും പുറപ്പെട്ട് കാണും കുട്ടികളോട് ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വരുമെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുതിർന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുതിർന്നവർ കനാനിൻ്റെ വാതിൽക്കലെത്തി പന്ത്രണ്ട് ചാരന്മാരെ കനാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ഈ ചാരന്മാർ വന്ന് അവർ വലിയ മല്ലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി ദൈവത്തെ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരബുദ്ധി നിറച്ച് ദൈവത്തിന് എതിരെ കയ്പ് നിറച്ച ആ സംഭവം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അന്ന് കാലേബും യോശുവായുമല്ലാതെ 
പത്ത് ചാരന്മാർ ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു ഈ പത്ത് ചാരന്മാർ ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളിൽ കാലേബും യോശുവായും അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി പോലും ദൈവഭാഗത്ത് നിന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇവരെല്ലാം പിന്മാറ്റത്തിൽ കടന്നുപോയി ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര പേരാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടത് കാലേബും യോശുവായും ദൈവഭാഗത്ത് നിന്നതല്ലാതെ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ നശിച്ചു പോയതായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലിട്ട് അടുത്ത മുപ്പത്തി ഒൻപതോളം വർഷം കറക്കിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി ദൈവം അവർക്ക് ദൈവ അവർ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് എല്ലാം നൽകി എന്നാൽ യോശുവായും കാലേബും അല്ലാതെ അന്ന് ദൈവത്തിന് എതിരെ പിറുപിറുത്തതിൽ മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് യോശുവായുടെയും കാലേബിൻ്റെയും കൂടെ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നു കാണുന്നില്ല മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തു എന്നാൽ അവർ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ നിയമം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എബ്രായ ലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്മാറ്റത്തിൽ കടന്നു പോയാൽ അങ്ങനുള്ള വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അസാധ്യമാണെന്ന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരത്തില്ലെന്നല്ല ദൈവവചനം പറയുന്ന കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മടങ്ങി വന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ ജനറൽ രക്ഷ അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വദാനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ പിന്മാറ്റത്തിൽ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരം വളരെ വിഷമോ അന്ന് പുതിയ നിയമം ഉപദേശം പറയുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഉപദേശം ദൈവവചനം പറയുന്നത് ചില വേർപാടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവവചനത്തെ കൂട്ടിക്കളയുന്നു മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവദത്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ദൈവം തന്ന ഉപദേശത്തെ പോലും കൂട്ടിക്കളയാൻ ഇന്ന് നാം മടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖന മാറാം അധ്യായം വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പലർ പറയാനുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് വേർപാടുകാരെ ഒരു തീരാ രോഗമായിട്ട് അല്ലെ മാരക രോഗമായിട്ട് ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമേ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപദേശങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ കൂട്ടിക്കളയുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധി കൊടുത്തത് പരിജ്ഞാനം കൊടുത്തത് സ്വത്ത് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും അധികം ഭാര്യമാരെയും വെപ്പാട്ടിമാരെയും കൊടുത്തത് ഷലോമോൻ ഷലോമോൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഷലോമോൻ അതിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല ആ എൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലത്ത് ദൈവജനം ഒരു രാജ്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് വെറും ഒരു ജഡീകൻ്റെ ജഡമോഹമാണ് അവിടെ ശലോമോൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് രാജ്യം ഭരണം അധികാരം 
കർത്താവെ അടിയം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ രാജ്യവും ഭരണ അധികാരവും അടിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകരുത് എന്നാണ് ശലോമോൻ അവിടെ ദൈവത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായിട്ട് കാണുകയും ദൈവത്തോട് ബുദ്ധി മാത്രം ചോദിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ ധനവും ഈ ധനവും ശക്തിയെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജഡമോഹത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയ ശലോമോൻ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്ന് അറ ചെന്ന് ധൂപം കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ദൈവം ശലോമോന് വാണിങ് കൊടുത്തിട്ടും ശലോമോൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മധ്യേ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രവണത നമ്മുടെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരരുത് ആ പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനുഷ്യ ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ അതുപോലെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങളായിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ളതിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിട്ടും സ്ഥാപിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഉപദേശ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ ദൈവവചനത്തെ കൂട്ടിക്കളയുക ഈ പ്രവണത നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു വരരുത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ചരിത്ര സംഭവത്തെയും അല്ലെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെയും ദൈവവചനത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് വിശ്വാസിയുടെ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ സ്റ്റെബണായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയാണല്ലോ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്നല്ലോ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എനിക്കിങ്ങനാണ് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എനിക്കിങ്ങനെയാണ് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ സത്യം പഠിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ എനിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്ന അസത്യം മുറുകെ പിടിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപദേശ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചവനാണ് ഇനിയും ആരും പഠിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രദേഴ്സ് വളരെ താഴ്മയോടെ മനുഷ്യനിർമ്മിത ഉപദേശങ്ങളെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നാം ദൈവവചനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടു കോരിയന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ നാം വായിക്കേണ്ടത് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് റോമർ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് നാം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് റോമർ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു പുതിയ പ്രകൃതം കൊണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു പഴയ പ്രകൃതം ആദാമ്യ പാപ സ്വഭാവം എല്ലാ മനുഷ്യരിലുള്ള ആദാമ്യ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവാത്മാവ് ഈ ഭാഗം എഴുതിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹമായ പൗലോ സപ്പോസ്തലിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈവൻ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ 
ദൈവശ്വാസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഈവൻ പൗലോസിന്റെ അനുഭവം പോലും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി എത്രയോ കഷ്ടം സഹിച്ചു തേർഡ് ഹെവൻ വരെ എടുക്കപ്പെട്ടു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപദേശ ഉപദേശം നിറഞ്ഞ ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിയ ആൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിറവിലും ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റ് ചില പ്രസ്താവനകളുണ്ട് അവയുടെ നാം കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏഴിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ എന്നിൽ സകലവിധ മോഹത്തെയും ജനിപ്പിച്ചു ഇതൊരു വിശ്വാസിയാ പറയുന്നത് സ്വപാപ സ്വഭാവം നമ്മിലുള്ള ആ പ്രകൃതം നമ്മിൽ മോഹം ജനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സകലവിധ മോഹത്തെയും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതേ അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം ആക്ച്വലി റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായം വലിയ വിശുദ്ധനാണെന്നും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അവർ അവരെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ആ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചർച്ചസില് പൂർണമായിട്ടും പാപരഹിതരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാണ് റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണ ആത്മീകം എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ജഡമയൻ ജഡം എന്നുള്ളത് പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പര്യായമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ജഡം എന്നുള്ള വാക്ക് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ പാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജഡം എന്നുള്ള വാക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളിലുള്ള ആദാമ്യ ആദാമിൽ നിന്ന് എല്ലാ തലമുറകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാപ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനോ ജഡമയൻ അടുത്തത് പാപത്തിന് ദാസനായി പാപം എന്നുള്ള വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏകവചനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പാപ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു ഈ ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജഡം എന്നുള്ള വാക്ക് ആദാമ്യ പാപ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു ആദാമിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം ലഭിച്ച സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു പാപം എന്നുള്ള വാക്ക് ഏകവചനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതും ഈ പാപ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു പാപങ്ങൾ എന്ന് ബഹുവചനത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് സോ ജഡം എന്നുള്ള വാക്കും പാപം എന്നുള്ള വാക്കും ഏകവചനത്തിൽ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാപ പ്രകൃതത്തെ കാണിക്കുന്നെന്ന് ഓർത്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനെ അത്ര ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ ന്യായ പ്രമാണം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആകയാൽ ന്യായ പ്രമാണം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നൈതിക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്ന എങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു 
ഇവിടെ ഞാനല്ല ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അത് പ്രത്യേകം ദൈവജനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ നമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു മല്ലയുദ്ധം നടക്കുകയാണ് നമ്മിലുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ പുതിയ നേച്ചർ അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പുതിയ നേച്ചറിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നീതിയുടെ വഴിയിൽ നമ്മളെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവം പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മളെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മല്ലയുദ്ധം ആ ജീവനാന്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മറക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം വായിച്ച് നാം സോബറായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാപരഹിത വിശുദ്ധി സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഒരുവൻ ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയാൽ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമെന്നും ഒരുവൻ ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തിൽ എന്ന് ഉള്ള ഉപദേശമൊക്കെ ഈ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് പാപരഹിത വിശുദ്ധി ഈ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെഥഡിസ്റ്റുകാർ മെഥഡിസ്റ്റുകാർ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൽ അവർക്ക് അധീന അധികം സ്വാധീനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ അവർക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലരൊക്കെ വളരെ നല്ല ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പല വേർപാട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച പല വേർപാടുകാർ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിലുള്ള ഒരു പ്രീച്ചർ ആ പ്രീച്ചറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു ഈ വാസ് വെരി ഫൈൻ പ്രീച്ചർ ഞാൻ തൻ്റെ പല ഓഡിയോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു താൻ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷനാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ തന്നിൽ നിന്ന് ഈ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ പഠിച്ച് വേർപാട് സഭകളിൽ ഇവരിൽ പലർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ വേർപാടിലും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്തി കോസ്റ്റിലും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്മിത്തിസത്തിൽ കടന്നുപോയ സാക് പുന്നൻ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ സ്മിത്തിസം സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു വേർപാടുകാരിൽ പലർക്ക് പലർ ഒരു നഹുഷ്താനായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സാക് പുന്നനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം അവരിൽ പലരെ സാക് പുന്നനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് സാക് പുന്നൻ്റെ ഉപദേശം ഇങ്ങനുള്ള പലർ വേർപാട് സഭയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെന്തിക്കോസ്തിലും ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുപോലെ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തികൾ ടീച്ചേഴ്സ് സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ പാപരഹിത വിശുദ്ധ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിലും പാപരഹിത വിശുദ്ധിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയും എത്തിച്ചേരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവവചനം തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ പല വാക്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം പിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം മാത്രേ സോ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹമായ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ പോലും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നാണ് രണ്ടു കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് നാം വായിച്ചല്ലോ രണ്ടു കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു 
ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ റോമാലേഖന ഏഴിൻ്റെയും രണ്ടു ഒരിന്തി അഞ്ച് പതിനേഴിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് രണ്ടു ഒരിന്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രം വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നാം തെറ്റിപ്പോകും അതാണ് സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ റോമാലേഖന ഏഴിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതാണ് സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമോ അരാജകത്വമോ അല്ല അത് ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അതേസമയത്ത് പൂർണ്ണത ഉള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല പൂർണ്ണത ഇല്ലെന്നുള്ളത് റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നു സോ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പാപവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ മോഹവുമായിട്ട് മല്ലിടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളിൽ ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മറക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കിപ്പോഴും നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഞാനൊരു ടീനേജിൽ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കേരളം അൻപത്തി ഏഴിൽ കേരളം വിട്ടു അറുപതിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഗ്വാളിയറിൽ പോയി സെറ്റിലായി ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പല നല്ല ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചിലരൊക്കെ വേർപാടുകാരല്ലായിരുന്നു അന്ന് വേർപാടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വിരളമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുൻപുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നല്ല ഐം സോറി അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തഡിസ്റ്റുകാരൻ വിക്ടർ മംഗൽവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്ന് താൻ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അലഹബാദ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു വന്ന് പല ആഴ്ചകൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതോടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ തന്നെ ഒരു വാദ പ്രതിവാദം അങ്ങ് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു ദാവീദ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ കാരണം ദാവീദ് ബച്ചേദയുടെ കാര്യത്തിൽ പാപം ചെയ്തല്ലോ ഷലോമോൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഷിംഷോൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ അതങ്ങ് വലിയ ഡിബേറ്റായി മാറി കാരണം സഭയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നായിരുന്നു ആഴ്ചകൾ ഈ വാദപ്രതിവാദം നീണ്ടു നിന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യരെ അല്ലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം വാദപ്രതിവാദവും ഒരു വാദം അടുത്ത വാദം അങ്ങനെ വാ വെറും മാനുഷ വാദ പ്രതിവാദം കൊണ്ട് ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഫൈനലി അസംബ്ലിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഫൈനലി രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു രക്ഷകർമ്മത്തിൽ കൂടെയോ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെയോ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ രക്ഷഭദ്രമോ അതോ താൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അത് നശിച്ചു പോകുമോ രക്ഷഭദ്രം എല്ലാവരും പഠി പറയേണ്ടി വന്നു റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിനെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കടന്നു വരുമോ ഇല്ലയോ കടന്നു വരും ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത 
എല്ലാ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും അവിടെ നിന്നുപോയി എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ പരീഷന്മാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചന എന്തു പറയുന്നു എന്ന് വിലയിരുത എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനും ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ടെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സഭാചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ സഭാചരിത്രത്തിലും ഇങ്ങനുള്ള ഒരു പ്രവണത നാം കാണുന്നുണ്ട് സഭാചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് വലിയൊരു ഉണർവ് ആ ഉണർവിൻ്റെ സമയത്ത് വലിയ മാനസാന്തരവും ദൈവഭാഗത്തേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവും ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനത്തിലേക്കുള്ള സമർപ്പണവും വേർപാടും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവരെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ലൂസാകുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ വേർപാടില്ല വിശുദ്ധിയില്ല ഉപദേശമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സഭാചരിത്രത്തിൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് നവീകരണം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ തിയോളജിയിലുള്ള വലിയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒരു മുട്ടുസൂചിയുടെ ആ മൊട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്മേൽ എത്ര ഏഞ്ചൽസിന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കുക അത് വളരെ ഹാസ്യാസ്പദമായ ചോദ്യമാണെന്നല്ലോ അതെ അതൊരു ഹാസ്യാസ്പദമായ ചോദ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് നവീകരണത്തിന് മുൻപ് വലിയ ഡിബേറ്റുകൾ നടന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മുട്ടുസൂചിയുടെ മൊട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര സ്വർഗദൂതന്മാർക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് നമ്മളത് മടങ്ങി നോ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബാലിശമായ ഒരു ചോദ്യമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഓരോ തലമുറയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തല പൊക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എത്രയോ ബാലിശമായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കുവാന്നല്ലോ ആൻഡ് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വേദോസ്തം വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയമില്ലാത്ത ധാരാളം വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരവരുടെ സമയം വൃദ്ധാവാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അവരെന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഉപയോഗശൂന്യമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് രാ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിയുന്നത് വരെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് യാതൊരു ഒരു കടുകുമണിയോളം പോലും വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ജോൺസൺ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായ അഡ്മിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ചാടാറില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാന്നോ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാന്നോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ദൈവഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം ഇതാന്നോ അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചില ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അഡ്മിൻസ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു 
ബ്രദറെ ബ്രദർ ഒന്ന് എഴുതണ്ട കാരണം ഈ ബ്രദർ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പോയാൽ വാദപ്രതിവാദം തീരും വാദപ്രതിവാദം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ വാദപ്രതിവാദം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചാർമില്ലാതാകും ഒരു രസമില്ലാതാകും അപ്പൊ ഈ ഒരു മുട്ടുസൂചിയുടെ മുട്ടിൻ മുട്ടിന്റെ മേളിൽ എത്ര സ്വർഗദൂതന്മാർക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചോദ്യവും ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെയുള്ള വേർപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ചാർമ് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി വൃഥ നടത്തുന്ന വാദപ്രതിവാദ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഉപദേശങ്ങളും കൊണ്ട് വരുന്നത് കാരണം അവരുടെ വാദപ്രതിവാദം മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇന്ന് ക്ലോസിങ്ങിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കും കൊണ്ടല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉപദേശ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എടുത്തു ചാടുന്നതിന് മുൻപ് അതുപോലെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ വിലയിരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സംഘർഷമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മഹാനായ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പറയുന്ന തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സംഘർഷമാണ് ആയിരുന്നെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയൊരു സംഘർഷം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 